Isso não significa uma agenda light, porque é muito difícil fazer o que nós estamos fazendo. É uma agenda carregada, é uma agenda exaustiva, exige milhares de horas de reuniões, centenas de pessoas envolvidas. Agora, não é por isso que nós vamos nos acanhar diante dela. Nós temos que entregar isso. Eu digo isso porque eu sou muito animado com a agenda da Secretaria de Reformas Econômicas. Muito animado. Às vezes as pessoas, vezes nem a imprensa dá a devida atenção para aquilo. Ah, falar ah, uma volta no parafuso. Ah, é um acerto ali. Essas, essas questões... Economia tem muito de Fórmula 1. Você tem que acertar o carro. Sabe? Você tem que ouvir o motor. Você tem que... Porque senão você não vai chegar na frente. Você pode até chegar, mas você vai chegar atrás. E nessa concorrência mundial que nós estamos vivendo, não adianta andar para frente. Nós temos que andar mais rápido do que os outros. E essa agenda microeconômica, Alessandro, ela tem essa faculdade de permitir que o nosso carro ande mais rápido do que os dos, dos nossos pares. Né? Então, ela, ela é essencial vir para a mesa e ficar na mesa, sendo discutida. E ela não pode parar. Marcos mandou lá, tem uma... Eu cobro dele toda... Cada mês eu falo, cadê a minha planilha? Para eu acompanhar cada uma das medidas que foram anunciadas. Ah, essa está na comissão tal da, da, da... Essa aqui entrou num, numa medida provisória, o relator resolveu acolher, já mandou para a Câmara. Essa aqui está com problema. Mas quem é o relator? Vamos ligar para ele. Porque também não anda... Não adianta você só mandar para o Congresso Nacional. Não adianta você achar que a... não vai acontecer. Pega esse marco de garantias. Está lá. De repente alguém se enche dele e arquiva. De repente alguém é, não gosta dele e o deforma. De repente ele fica irreconhecível e você não liga mais para ele. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que alguém cuidar. E se não for secretário, tem que ser o ministro, cuidar. Então eu falo com os relatores, eu falei com o Jader. Senador, amigo querido, cuida desse projeto de seguro, ouve a seguradora, ouve a secretaria, mas vamos modernizar o setor. Ah, o marco de garantia está com problema. Em quais artigos? É o problema de penhorar o bem, bem de família? Tira, pô, mas faz o resto andar. Ah, criaram uma agência lá que ninguém entendeu. Tira, mas faz o resto andar. Uma, uma lei com tem inúmeros artigos. Pô, tira o que está incomodando, mas faz andar. Você não vai ter consenso de tudo. Então, fica com os 80%, 90%. Os 10% você cuida depois. Agora, não tem cabimento. Por causa de dois artigos na lei, você sentar em cima de um projeto, mandar arquivar, não dá mais bola para ele. Agora, o setor privado precisa entrar nisso. E, e, e entrar não com as particularidades assim, da minha empresa, do meu negócio, da minha família, do setor, organizar os setores. Sabe, esse é o melhor lobby que pode ser feito. É você organizar um setor. Não é pensar no seu negócio, é pensar no seu setor. Porque se você estabelecer regras de concorrência honestas, lícitas, justas, pô, que vença o melhor na disputa. O Brasil vai ganhar com aumento de produtividade, vai ter um setor mais robusto, vai servir melhor ao país. Então, a gente tem que entrar no Congresso Nacional. Não é ficar longe do Congresso Nacional ou entrar para defender uma causa pessoal. Nem uma coisa, nem outra interessa. O que interessa é organizar o público e o privado de maneira tal que dê segurança de que nós estamos aprovando o melhor regulamento, a melhor legislação. E aí nós vamos poder contar com um ambiente em que efetivamente os mais criativos, os mais inovadores, os mais trabalhadores vão ganhar um espaço maior no mercado, o que vai ser bom para todo mundo. Não vai ser bom só para ele, vai ser bom para todo mundo. Então é nisso que eu acredito e eu acredito que nós temos uma agenda importante. Termino falando, ontem fiquei tarde da noite aqui incomodando o Marcos, eu estava em Brasília, ele aqui, é, falando desse evento. E ele, eu falei, me descreve qual é o produto desse evento. E quando ele me descreveu, eu fiquei mais animado ainda. Porque ele falou, olha, nós recebemos aí uma centena de, de propostas. E nós selecionamos as 17 
que podem efetivamente impactar mais e no curto prazo, se nós trabalharmos juntos, né, em equipe, e formular, formularmos soluções inovadoras para problemas específicos bem identificados. Se a gente souber lidar com isso, a cada semestre a gente vai ter uma agenda nova. E é essa coisa, de ficar apertando, o Otávio deve conhecer bem, porque está no setor de regulação, é ficar apertando, dá a impressão que é, que é coisa de, é, uma coisa menor. Mas isso, às vezes, evita um acidente. Do mesmo jeito que um mecânico que cuida de um carro evita um acidente, porque o freio está funcionando, porque o acelerador está funcionando, porque o câmbio está funcionando, é a mesma coisa.